ওয়ারেন্ট অফিসার মোহাম্মদ আনিসুর রহমান মাস্টার ওয়ারেন্ট অফিসার আনিস 1988 সালে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সাজোয়া করে যোগদান করেন তিনি বর্তমানে মিশন ডাইরেক্টর জেনারেল হিসেবে বাংলাদেশ মিলিটারি একাডেমিতে দায়িত্ব পালন করছেন
Ladies and gentlemen, may I now draw your attention to the southern side of the parade ground on the trotting horse back. Parade Commander Major Ahmed Fashad Kabir is entering the parade ground. Major Fashad was commissioned in 2009 with 61st BML on course in the Corps of Infantry.
Kalimantan BSP Ilmatan Madai Maji Shikon Chalet. Ladies and gentlemen, Major General Mohammad Kapoor Hassan, BSP Madan Bangladesh Future Academy, has just arrived the master.
Ladies and gentlemen, General Officer Commanding Army Training and Doctrine Command, Lieutenant General S.M. Sophia Binam and OSP has just arrived amongst us. General Officer Commanding, Army Training and Doctrine Command has just taken the salute of the parade. Shuru kichu khone mothe, aaj ke parade ke vishesh hoti thi. Shamaani to Shena Bahini Pradhan, Bangladesh Shena Bahini, General Aziz Ahmed, SBP Bar, PSP, BGDM, PBGM, BGPMS, aamade maathe je pocha bhe. Ladies and gentlemen, within a few moments. The special guest of today's parade, respected Chief of Army Staffs, Bangladesh Army, General Aziz Ahmed, SBP Bar, PSP, BGDA, PBGM, BGDMS, will be amongst us. Ladies and gentlemen, the fanfare is proclaiming the arrival of the special guest of today's ceremony, the respected Chief of Army Staff, Bangladesh Army, General Aziz Ahmed. Respected Chief of Army Staff, General Aziz Ahmed has just taken the salute of the parade. Oh, <laughs> 
Ladies and gentlemen, now the respected Chief of Army Staff is going to review the parade. He is accompanied by the General Officer Commanding Army Training and Doctrine Command, Commandant Bangladesh Military Academy and Battalion Senior and Officer.
सॉरी 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 ना बोले इसके अंदर मारा भी बहुत बारी
ladies and gentlemen, in a short while, the chief guest of today's parade, Honorable Prime Minister, the one of the People's Republic of Bangladesh, Sheikh Hasina, will join us through video teleconference. Shuti, Italian senior ambassador, Dr. Hostel Dr. Kori, 
Bennett Gun Tank Coaching, Bennett Commander Major Farshad. On the Captain House Line, Parade Commander Major Farshad is leaving the parade town after handing over the parade to the Battalion Senior Armor Officer, Mohammed Mahmoud Al Hassan.
Samorik Kishore is reported to know. She is a Bahraini national guard officer. Battalion senior under officer Mahmoud Mahmoudul Hasan. Battalion senior under officer Mahmoud Mahmoudul Hasan has just received the Chief of Army Staff Gold Medal for misperformance in his subjects. Samorik Kishore is reported to know. So the one who is doing. Battalion senior under officer Mahmoud Mahmoudul Hasan. Shorko Kishan, Shorko Sister Officer Kade, Battalion Senior Under Officer Mohammad Mahmoudul Hassan, or Shaman Nagoura Mondito, Sword of Honor Gufal Golden. The most prestigious award for the all round performance, the Sword of Honor, is awarded to Battalion Senior Under Officer Mohammad Mahmoudul Hassan. Ladies and gentlemen, the chief guest of today's ceremony, the Honorable Prime Minister, the one member of the People's Republic of Bangladesh, Sheikh Hasina, will now deliver our gallery speech. Ladies and gentlemen, सम्मानित अभिभावक बृंद सोदी मंडल प्रिय अफिसर कैडेट बृंद
বাংলাদেশের ভৌগোলিক অখণ্ডতা ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে আমাদের সশস্ত্র বাহিনী ভাষা বাণিজ্য সকল সদস্যরা তাদের অবদান রেখে গেছেন সাদের ভ্রমণ করেছেন তাদের সকলকে প্রতি শ্রদ্ধা জানাচ্ছি বাংলাদেশের মিটারি একাডেমির জন্য আজকে একটি স্মরণীয় দিন যখন জাতিবিধি দেশ স্বাধীন করেছেন শত স্বাধীনতা প্রাপ্ত একটি দেশ একটি টাকা রিজার্ভ মানি ছিল না কোন দমে খাদ্য ছিল না কমিউনিসি নোট ছিল না একটা যুদ্ধ বিধ্বস্ত ধ্বংসস্তূপ দাঁড়িয়ে যাত্রা শুরু করেছিল কিন্তু বাংলাদেশের স্বাধীনতা সার্বভৌত রক্ষার জন্য দেশের সময় আমাদের সেনাবাহিনী গড়ে তোলে কাজে আজকে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত যে সেই একাডেমি যে একাডেমির ভিত্তি তিনি স্থাপন করে দিয়ে গিয়েছিলেন সেই একাডেমি আজকে আন্তর্জাতিকভাবে যথেষ্ট সুনামের অধিকারী এবং সেখানে আজকে শুধু আমাদের বাংলাদেশটা বিদেশি গ্যাডেটরা আসছে এবং এখানে বিশেষ করে আমাদের বন্ধু প্রতি প্যালেস্টাইন এবং শ্রীলঙ্কার প্রশিক্ষণ রাজ্যেরা তারা কমিশন লাভ করছেন কাজে আজকে শুরু করে আমি সকল নবীন অফিসারদেরকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন জানাই শুভেচ্ছা জানাই এবং দেওয়া জানাই
আর এটা করতে চেয়ে অনেকেই অসুস্থ হয়েছেন কেউ সুস্থ হয়েছেন কেউ হয়তো মৃত্যুবরণ করেছে যারা মৃত্যুবরণ করেছে তাদের আত্মপাক্ষাৎ কামনা করি এবং তাদের শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি আমার সমবেদনা জানাই সম্মানিত জানাই মানুষের জন্যই সবকিছু করা কাজে আমাদের সেনাবাহিনীতে মানুষের জন্যই এই জনগণের সেনাবাহিনী জনগণের পাশেই দাঁড়াবে এই জন্য যে কোনো দুর্যোগ মোকাবেলায় বা যে কোনো সমস্যায় আমি দেখেছি যে আমাদের সেনাবাহিনী মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে তাদের সাহায্য সহযোগিতা করে যাচ্ছে শিক্ষানার্থীবৃন্দ আমাদের বাংলাদেশ মিলিটারি একাডেমিতে একটি আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন অত্যাধুনিক একাডেমিতে পরিণত করার লক্ষ্যে আমাদের সরকার কাজ করে যাচ্ছে জাতির পিতার যে স্বপ্ন ছিল মিলিটারি একাডেমি নিয়ে যে কথাটা তিনি বলেছেন এবং আমি সে কথাটাই মানে এখানে একটু কোট করে বলি তিনি বলেছেন যে বিশ্বের মানুষ একদিন এই মিলিটারি একাডেমিকে দেখতে আসবে আজকে সত্যি আমাদের মিলিটারি একাডেমিকে সারা বিশ্বের মানুষ দেখতে আসছে এবং তারা এটা প্রশংসা করে উন্নত প্রশিক্ষণ প্রদান এবং সুযোগ নেতৃত্ব তৈরিতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব যে মিলিটারি একাডেমি স্বপ্ন দেখেছে তারই বাস্তবায়িত রূপ আজকের এই একাডেমি এখানে ইতিমধ্যে প্রশিক্ষণের সকল প্রকার আধুনিক সুযোগ সুবিধা সম্পর্কিত বঙ্গবন্ধু কমপ্লেক্স সহ বিভিন্ন অবকাঠামো আমরা নির্মাণ করে দিয়েছি তাছাড়া প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে যেহেতু অল্প বয়সে আমাদের সেনা সদস্যরা আর্মিতে যোগ দেন কাজে তাদের জীবনটা আরও পরিপূর্ণ যাতে হয় সেদিকে লক্ষ্য রেখেই আমি তিন বছর মেয়াদি প্রশিক্ষণের পাশাপাশি চার বছর মেয়াদি অনার্স কোর্স নিঃসন্দেহে সাময়িক অবশ্যই জ্ঞানের মিশ্রণে সাময়িক পেশাগত উৎকর্ষতা শিখরে পৌঁছাতে সহায়ক হবে এবং আমরা সেই কোর্সটার ব্যবস্থা করে দিয়েছি কারণ খুব অল্প বয়সে ঢোকার ফলে উচ্চশিক্ষার সুযোগটা হয় না সেই সুযোগটা আমি করে দিয়েছি যেন আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে আমাদের সেনা সদস্যরা তারা যেন তার মিলিয়ে চলতে পারেন সেই দিকে লক্ষ্য রেখে এই পদক্ষেপ আমরা নিয়েছি আর পরবর্তীকালে এই শিক্ষাটা তাদের জীবনকে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে কাজে দেবে নবীন অফিসারবৃন্দ আজকে দিনটি তোমাদের জন্য অত্যন্ত আনন্দের এবং খুব গুরুত্বপূর্ণ দীর্ঘ প্রশিক্ষণের পর কাঙ্ক্ষিত কমিশন প্রাপ্তির মাধ্যমে তোমরা বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর একজন গৌরবিত অফিসার হিসেবে যোগদান করতে যাচ্ছ সুতরাং এই দায়িত্ব পালনকালে আমরা মনে করি তোমাদের সব সময় এখানকার মনে রাখতে হবে যে দেশকে ভালোবাসতে হবে দেশের জন্য কর্তব্য পালন করতে হবে কারণ তোমরা যে শপথ গ্রহণ করেছো এই শপথ গ্রহণের মধ্য দিয়ে তোমাদের এ দেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত রাখার জন্য বিরাট দায়িত্ব কাঁধে পড়লো সে কথাটা সবসময় মনে রাখতে হবে জাতির পিতা এই পাশিরাম পায়ারে যে বক্তব্য দিয়েছেন কিছুক্ষণ আগে আমরা সেটা শুনলাম আমি আবারও সেটা কোট করছি জাতির পিতা বলেছিলেন ও আমি তোমাদের জাতির পিতা হিসেবে আদেশ দিচ্ছি তোমার সৎ পথে থেকো মাতৃভূমিকে ভালোবাসো ন্যায়ের পক্ষে দাঁড়াবা গুরুজনকে নেন সৎ পথে থেকো শৃঙ্খলা রেখো তাহলে জীবনের মানুষ হতে পারবা আর সব থেকে জীবনের বড় কথা সততা নিষ্ঠা একাগ্রতা এবং দেশ মাতৃটাকে ভালোবাসা জাতির পিতা এই নির্দেশনাটা এই উপদেশটা আমি মনে করি চলার কথা সবসময় মনে রাখব একটা কথা মনে রাখতে হবে যে তোমরা এই দেশের সন্তান এই দেশের গ্রামে গঞ্জে শহরে তোমাদের মা বাবা সবাই চলে যাচ্ছেন দেশের উন্নতি হলে সকলেরই উন্নতি হবে দেশ শান্তিতে থাকলে সবাই শান্তিতে থাকবে সে কথাটা সবসময় মনে রেখে এই দেশের মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে তাদের জীবন মান উন্নয়নের জন্য যথেষ্টভাবে অবদান রেখে যাবে এটাই আমরা চাই এবং তোমরা নেতৃত্বে আরও সফল হও দক্ষ হও সুশিক্ষিত হও এবং দেশ জাতি তোমাদের জন্য সফল গর্ব করি সেটাই আমি চাই আমি সেনাবাহিনীর প্রতিটি সদস্য বিশেষ করে নবীন খ্যাটারদের বলব আমরা যুদ্ধ করে বিজয় অর্জনকারী একটি দেশ এ কথাটা সবসময় মনে রাখতে হবে আমরা বিজয়ী জাতি জাতির পিতার নেতৃত্বে আমরা মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে বা মুক্তিযুদ্ধে বিজয় অর্জন করেছি কিন্তু সে কথা মাথায় রেখে সারা সময় যেন আমরা মাথা উঁচু করে বেশি দরবারে চলতে পারি সেভাবে নিজেকে তৈরি করতে হবে এবং দেশের মহান মর্যাদা সমুন্নত রাখতে হবে সেনাবাহিনীর প্রশিক্ষণের জন্য যা যা প্রয়োজন আমরা 
সেটা কিন্তু করে যাচ্ছি তাকে আমাদের এই তরুণ যারা আজকে আমরা যা বাংলাদেশকে যে এগিয়ে নিয়ে যাব জাতি বিধায় স্বপ্নের ক্ষুধামুক্ত দারিদ্র মুক্ত বাংলাদেশ গড়ব সেই লক্ষ্য নিয়ে আমরা যে সার্বিকভাবে কাজ করে যাচ্ছি সেখানে আমরা কিছু যখন আমি সরকার গঠন করার পর স্বল্প মেয়াদি মধ্যমেয়াদি দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা নিয়েছি সেই লক্ষ্যে আমরা প্রত্যেক পরিকল্পনা করে সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছি সেখানে আমরা আমাদের জল পাঁচ বছর মেয়াদি আমরা পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাগুলি এক এক করে গ্রহণ করছে এবং বাস্তবায়ন করে যাচ্ছি আমি পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা একে একে করে সেটা আমরা যেমন সেটা বাস্তবায়ন করেছি এবং এখন আমরা অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা গ্রহণ করেছি এর সাথে দীর্ঘমেয়াদি প্রেক্ষিত পরিকল্পনা অর্থাৎ এই পরিকল্পনাটা কীভাবে হয়েছে একটা কাঠামো তৈরি আমরা প্রথমে দু থেকে দু আমাদের প্রত্যেক পরিকল্পনা প্রণয়নতা বাস্তবায়ন করেছি এখন দু হাজার একুশ থেকে একচল্লিশ পর্যন্ত আমাদের প্রেক্ষিত পরিকল্পনা এই একচল্লিশ সাল হবে বাংলাদেশ বিশ্বের উন্নত সমৃদ্ধ দেশ আর সেই সময় সেই দেশ পরিচালনায় তখন আরও উচ্চমায়ের অফিসার হিসেবে তোমরাই কিন্তু দায়িত্ব পালন করবে আমাদের যারা আজকে ডুবে তাদের উপরই দায়িত্ব আসবে কাজে আমার একচল্লিশের উন্নত সমৃদ্ধ দেশ গড়ার সঙ্গী হিসেবে তোমরাই দায়িত্ব পালন করবে তোমরাই কাজ করবে সে কথা মাথায় রেখেই নিজেদেরকে নিজেদের উপর অর্পিত দায়িত্ব তোমরা পালন করবে এছাড়াও বাংলাদেশ একটি বদে হবে সেই বদেবের স্বাধীন উন্নয়নের জন্য আমরা দু সালের বাংলাদেশ সেই পরিকল্পনা প্রণয়ন করে আমরা সেই বাস্তবায়ন শুরু করে দিয়েছি অর্থাৎ এই ভূখণ্ড সারা বিশ্বের একটা উন্নত সমৃদ্ধ দেশ হিসেবে গড়ে উঠবে যেটা জাতির পিতার স্বপ্ন ছিল সেটাই আমরা পূরণ করব সেই লক্ষ্য নিয়ে আমরা কাজ করে যাচ্ছি দেশে বিদেশে আমাদের সেনাবাহিনীকে দায়িত্ব পালন করতে হয় তাই সর্বক্ষেত্রে তারা দক্ষ থাকবে উপযুক্ত থাকবে আন্তর্জাতিক মান সম্পন্ন হবে যে সারা বিশ্বের যেখানেই যাবে সেখানে যেন দেশের সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখে সেদিকে সর্বদা সজাগ থাকতে হবে প্রিয় নবীন অফিসারবিন্দু প্রশিক্ষণ সম্ভাবতি এই মহাভূতি লগ্নে আমি স্মরণ করছি আমার ভাই মুক্তিযোদ্ধা ক্যাপ্টেন শেখ কামাল আমার ছোট ছিল আমার ছোট আরেক ভাই মুক্তিযোদ্ধা লেফটেন্ট শেখ জামাল যে সেন্ধার্স থেকে ট্রেনিং নিয়ে বাংলাদেশ মিলিটারিতে যোগদান করেছিল প্রথম ইস্টবেঙ্গল রেজিমেন্টের একজন গর্বিত অফিসার হিসেবে কামাল যেমন মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে আর জামাল সে ছিল চুলিয়া টাইগার তথা দ্বিতীয় ইস্টবেঙ্গল রেজিমেন্টে যোগ দিয়েছিল এবং ছিল মুক্তিযোদ্ধা আর আমার ছোট ভাইটা মাত্র দশ বছর বয়স কিন্তু সেও কিন্তু তার জীবনে একটা স্বপ্নই ছিল যে সে সেনাবাহিনীর অফিসার হবে কিন্তু সে স্বপ্ন পূরণ হতে পারেনি প্রচন্ড পনেরোই আগস্ট ঘাতকে নির্মম বুলেটের আঘাতে আমার বাবা রাষ্ট্রপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব রহমান ছ আমার মা আমার তিন ভাই সহ কাটা জানা জন্ম পড়িতে বলতে সকলকে নির্মমভাবে হাত থেকে হয় কাজে তাদের স্বপ্নটা অধরাই থেকে গেল সে ছোট্ট আসলে সে অফিসার হতে পারবে না কাছের মধ্যে বা যখন আসে আবার সেই মনে হবে তোমাদের পরিবারেরই একজন কাছে তোমাদের প্রতি সবসময় আমার দেওয়া থাকবে আশীর্বাদ থাকবে এবং তোমার দেশকে ভালোবাসবে মানুষকে ভালোবাসবে মানুষের জন্য কর্তব্য পালন করবে যেন এই দেশ এগিয়ে যেতে পারে ভবিষ্যতে এই দেশ যেন আরও উন্নত সমৃদ্ধ হতে পারে সেইভাবে তোমার কাজ করবে সেটাই আমি চাই আমি সকল অভিভাবক বৃন্দু এবং পিতা মাতা সকলকে আমার অভিনন্দন জানাচ্ছি যে তারা তাদের সন্তানকে দেশ মাতৃকার সেবায় অর্পণ করেছেন এবং তারা আজকে উপযুক্ত অফিসার হিসেবে প্রশিক্ষণ পেয়ে দেশের স্বাধীন সার্বভৌত রক্ষার দায়িত্ব পালন করতে যাচ্ছেন কাজে গর্বিত পিতা মাতা হিসেবে আপনারা তাদেরকে দোয়া করবেন এবং আপনারা দেশের জন্য কাজ করবে সেটাই আপনার চাই সবাইকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই এবং সকলের জন্য সুন্দর হোক সকলেও সেই কামনা করি
প্রশিক্ষণের কৃতিত্ব কোনো ফলাফল এবং সাফল্যের জন্য পদপ্রাপ্ত ক্যান্ডিডেট আমি আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি এবং কমিশনপ্রাপ্ত অফিসারদের গর্বিত অভিভাবকদের প্রতি আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা আমি সেনাবাহিনী ও বাংলাদেশ মিলিটারি একাডেমি সুনাম সমৃদ্ধি মর্যাদা উত্তরোত্তর বৃদ্ধির জন্য